हेलो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड क्वेश्चंस हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले सॉल्व करना है उसके फैक्टर्स देखेंगे उसकी मिडिल टर्म सिप्लीट करके फैक्टर्स देखेंगे जीरोज देखेंगे और उसके बाद जीरोज एंड क्वेश्चंस के बीच की रिलेशन देखेंगे ठीक तो हम इस तरह सॉल्व करते हैं वी हैव फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस एंड प्लस वन इक्वल्स इसकी मिडिल टर्म सप्लीट करने के लिए जो रूल है तो उसके कुछ कैलकुलेशन हैं वो है इस कॉन्स्टेंट टर्म जो है वन है इसको मल्टीप्लाई कीजिए कोफिशेंट ऑफ एस स्क्वायर के साथ एस स्क्वायर का कोफिशेंट है फोर वन मल्टीप्लाइड बाई फोर इक्वल्स फोर और फोर के फैक्टर्स हैं फोर इंटू वन एंड टू मल्टीप्लाइड बाई टू ठीक ये दो पेयर ऑफ नंबर्स हैं फोर एंड वन टू एंड टू इन दो पेयर्स में से कौन सा पेयर है जिसका सम या सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म का कोफिशेंट हो हमारे पास इधर देखिए फोर एस स्क्वायर है हम लिखते हैं माइनस तो देखिए फोर प्लस वन इज़ फाइव हमारे पास इधर फोर है फोर माइनस वन इज़ थ्री बट वी हैव फोर इसी तरह टू प्लस टू इज़ फोर दिस इज द पेयर ऑफ नंबर जो हमें इस्तेमाल होगा इधर तो देखिए फोर एस स्क्वायर उसके बाद लिखा मैंने माइनस फोर के बदले लिखेंगे ये वाला पेयर ऑफ नंबर तो ये लिखना है टू प्लस टू वाई टू प्लस टू बिकॉज टू प्लस टू इज़ फोर तो फोर के बदले हमने लिखा टू प्लस टू फोर एंड वन क्यों नहीं लिखा क्योंकि हमें वो पेयर लेना है जिनका सम या सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म का कोफिशेंट हो फोर इधर है तो दो और दो ही चार बनते हैं एंड वी हैव एस हेयर सो इट इज एस एंड वी हैव प्लस वन सो वी राइट फोर एस स्क्वायर माइनस ठीक टू एंड टू को मल्टीप्लाई कीजिए एस के साथ ये बनेगा 2s एस प्लस टू एस एंड वी हैव प्लस वन ब्रैकेट को ओपन करते हैं वी हैव फोर एस स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करना है प्लस टू एस को ये बनेगा माइनस टू एस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस टू एस को ये बनेगा माइनस टू एस एंड वी हैव प्लस वन सो माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं उनकी साइन चेंज होती है प्लस माइनस बनेगा अगर माइनस होता तो वो प्लस बनेगा अब देखिए इन दो टर्म्स में से कॉमन फैक्टर क्या है फोर है एस स्क्वायर है और टू एंड एस है तो एटलीस्ट फोर एंड टू का कॉमन फैक्टर टू है एस स्क्वायर एंड एस का कॉमन फैक्टर एस ही है सो वी कैन राइट अब इधर फोर था टू फैक्टर बाहर आया तो वी आर लेफ्ट विथ टू एंड एस स्क्वायर है एक एस इधर लिख दिया हम एक एस इधर लिख सकते हैं अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए टू टू इज फोर एस इंटू एस इज एस स्क्वायर ठीक तो देखिए टू एस तो पूरे का पूरा बाहर ही हमने लिखा फैक्टर तो इधर बचा हमारे पास वन टू एस इंटू टू एस इज टू फोर एस स्क्वायर टू एस इंटू माइनस वन इज टू एस तो ये वाली ये वाले जो ब्रैकेट में हमने टर्म्स लिखे इधर फिर से लिखे इट इज़ टू एस माइनस वन कंपेयर कीजिए इस वाले टर्म के साथ टू एस और टू एस देखिए ये पूरा नंबर टू एस है और पूरा नंबर टू एस जो है ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है इसलिए बाहर वन लिखा जाएगा अलोंग विद दिस साइन माइनस तो अगर हम माइनस वन को मल्टीप्लाई करें टू के साथ माइनस वन इंटू टू एस इज़ माइनस टू एस माइनस वन इंटू माइनस वन इज़ प्लस वन ठीक जब ये मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स के साथ तो ये दो टर्म्स बनती हैं जब ये मल्टीप्लाई करते हैं इन दो के साथ तो मल्टीप्लाई करके ये दो टर्म्स बनती हैं देखिए हमारे पास इधर है 2s एस माइनस वन ब्रैकेट में भी 2s एस माइनस वन एक बार लिखिए 2s एस माइनस वन और दूसरा ये वाला 2s और ये वाला माइनस वन ठीक तो ये रहे इसके फैक्टर्स फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन के फैक्टर्स हैं टू एस माइनस वन एंड टू एस माइनस वन नाउ हम लिखते हैं टू एस माइनस वन इक्वल्स जीरो एंड वी मेक ए कॉलम हेयर एंड अनदर 
2s minus 1 equals 0. So, 2s equals minus 1 को transpose कीजिए ये बनेगा 1. इसी तरह इधर भी 2s equals minus 1 को transpose कीजिए. Transpose करना मतलब equality के other side पर लेना. Sign change हो जाएगी. Minus 1 बनेगा इधर plus 1. ठीक? तो हमारे पास है 2s equals 1. इधर से भी 2s equals 1. हम लिख सकते हैं s equals 1 divide 2. हमने 2 को भी transpose किया. 2 को भी transpose किया. ठीक? Plus 2 minus 2 क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इन दो के बीच product की sign है. तब जाके ये वाला number जो है denominator में जाएगा. So we have s is equal to 1 by 2 and again s is equal to 1 upon 2. ये रहे हमारे zeros. तो s का value 1 upon 2 है. इसका मतलब, zeros का मतलब है कि अगर s का value हम इस polynomial में 1 upon 2 लें, तो ये पूरी polynomial का value 0 बनेगा. इसीलिए इन values को uh, zeros of the polynomial कहते हैं. Because they reduce the polynomial to 0. Now, we see sum of zeros. Sum of zeros. Sum of zeros is 1 upon 2 plus another 0 is also 1 upon 2. So add kijiye. Thik? It is 1 divide 2 plus 1 divide 2. Ab dekhi. 2 LCM is 2. Thik? LCM is 2. Dekhi meri solution karne ka tarika ye hai. Jo LCM bana. Wo idar se bhi rough pencil se idar multiply likhe. Idar se bhi likhe. Or denominator ke saath in ke lowest terms likhe. Dekhi, 2 1s is 2. Isi tara, 2 1s is 2. Baaki kya bacha humare paas? Baaki humare paas idar bacha 1. 1 into 1 is 1. Plus 1 into 1 is 1. Jab ke uh, routine mein hum common denominator 2 liya baaki likha 1 plus 1. Thik? 1 plus 1. ये तो common denominator था इधर two अगर two common denominator ना हो तो divisions और multiplications करने पड़ते हैं मैंने दिखाया कि divisions किस तरह करने हैं so we have one plus one is two it is two upon two तो ये बनेगा one divide one क्योंकि lowest term उसमें लिखने पर two से divide हो जाएगा two ones is two and two ones is two so ये बना one upon one इसी तरह हम देखेंगे इधर product of zeros हम देखेंगे product of zeros तो product of zeros is one divide two multiply one divide two so ये बनेगा one upon eight ठीक so if it is one upon eight sorry it is one upon four ये बना हमारे पास 1 upon 4 अब इधर कुछ calculations है अगर हमारे पास इधर number है 1 upon 4 और इधर number है 1 upon 1 denominator इनका same करना है इनका denominator अगर 4 है तो इसका भी 4 होना ही है तो 4 होने के लिए देखिए क्या करते हैं मैं इधर ये सॉल्व करता हूँ इक्वल्स वन अपॉन वन मल्टीप्लाई कीजिए फोर ठीक और यही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कीजिए इससे क्या बनेगा फोर वन इज फोर डिनोमिनेटर तो फोर बना लेकिन इसका न्यूमरेटर भी चेंज हो गया इट इज फोर ठीक अब देखिए वी हैव फोर अपॉन फोर फोर अपॉन फोर क्यों लिया हमने क्योंकि इसका डिनोमिनेटर फोर था इसका भी डिनोमिनेटर वही बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी सो वी गॉट 4 अपॉन 4 एंड इट विल बी माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसका मतलब क्या है sum of zeros हमेशा minus times coefficient of x 
हमारे पास एस है चलिए एस ही लिखते हैं हमारे पास एक्स में इक्वेशन नहीं है पॉलिनोमियल नहीं है हमारे पास पॉलिनोमियल है इन एस हम इधर एस लिखते हैं क्वेश्चन ऑफ एस एंड क्वेश्चन ऑफ एस स्क्वायर व्हाट इज माइनस टाइम्स क्वेश्चन ऑफ एस ठीक क्वेश्चन ऑफ एस इज माइनस फोर ठीक क्वेश्चन ऑफ एस इज इट इज माइनस फोर सो हमने लिखा इट इज माइनस ऑफ माइनस फोर एंड माइनस ऑफ माइनस फोर इज ऑलवेज प्लस फोर एंड वट इज डिनोमिनेटर इट इज क्वेश्चन ऑफ एस स्क्वायर तो देखते हैं एस स्क्वायर का क्वेश्चन फोर है ठीक एंड वट हेयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट इज कॉन्स्टेंट ठीक इट इज कॉन्स्टेंट डिवाइड क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा ही कॉन्स्टेंट टर्म क्या कॉन्स्टेंट वन है हमारी पॉलिनोमियल में हम देखते हैं यस इट इज प्लस वन ठीक जो हमें इधर मिला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कॉन्स्टेंट है प्लस वन एंड डिनोमिनेटर में है क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा जब पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं जीरोज देखते हैं सम ऑफ जीरोज होता है माइनस टाइम्स क्वेश्चन ऑफ एस क्वेश्चन ऑफ से हेयर एस अपॉन क्वेश्चन ऑफ एस स्क्वायर ठीक तो प्रोडक्ट होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन क्वेश्चन ऑफ एस स्क्वायर इधर भी हमें एस सी लिखना है सॉरी एक्स यूज करते करते अब एक्स ही लिख जाते हैं फिर थैंक यू